É, e aí pessoal, então hoje eu vou dar uma dica aqui de como a gente uh, criar o um modelo virtual, né? E deixar ele pronto para que a gente possa fazer a impressão dele. Então aqui eu tenho um caso de inseramento diagnóstico, certo? Então o que a gente tem que entender aqui é que a gente tem duas malhas. A do, do touch, a do posicionamento dos dentes e a malha do gesso. Então eu preciso unir essa malha e fazer com que ela se torne uma. Tá, para mim fazer isso eu vou clicar com o botão direito e vou em Save Scene, tá, vou selecionar um destino e vou salvar como STL, tá vendo ali ó, no tipo Plain STL, vou dar o nome que eu quiser e salvo. Uh, salvar apenas objetos visíveis, sim, é importante deixar só os dentes com o modelo de trabalho visível aqui, que se tu deixar o um antagonista ele vai salvar o antagonista junto, tá? Feito isso, eu vou lá para onde eu salvei. Eu abro esse, esse STL com o 3D Builder, tá aqui ele, eu sei, clico em importar modelo, e aí eu clico nesse modelo e vou em editar, editar eu vou em mesclar, o que, que ele vai fazer? Ele vai mesclar essas duas malhas e tornar uma só. Dependendo do tamanho do modelo ele demora um pouquinho. Uh, se for menor, geralmente é bem rápido. Então tá aqui. Ele, ele já salvou. Deu melhor, ele já criou, né? O modelo, você pode ver que aqui embaixo agora tá tudo fechado. Então eu vim aqui nesses três skins, no lado superior esquerdo, e vou em salvar como. Aí eu seleciono o lugar para salvar. E lembrando que eu sempre tenho que salvar com uma STL, tá? Só ver com a STL, eu vou renomear só para para mim não confundir com o outro. Aqui sempre continuar. Depois de salvado, tá aqui o nosso modelinho certo, tá? Agora eu volto para Exocad. Aqui eu vou ter que dar uma entrada nova para mim gerar o um modelo, certo? Então eu vou colocar a default, vou dar uma entrada como um teste no o nome de serviço técnico, enfim, e aí aqui eu vou ter que fazer a seleção de algum tipo de trabalho, de algum tipo de serviço para mim poder ir para o Model Creator e gerar esse modelo. Geralmente quando eu quero só gerar o um modelo eu venho em Adjacent Tooth, ok, salvo, e aí eu vou em Model Creator. Depois que ele abriu ele vai me pedir Uh, para mim selecionar os arquivos né, para fazer esse trabalho, porque uh, enfim, não tem nada escaneado, então eu vou atrás daquele modelo que eu fiz o, a união pelo 3D Builder tá aqui ele, abro ele e aí aqui no Exocad eu já vou ter ele todo fechado né, pela união que eu fiz no 3D Builder uh, Model Type eu seleciono esse segundo aqui Platless Model with Extra, dry, extra Dice com o Ctrl eu consigo girar esse modelo, tá? é preciso que essa base fique para baixo. Eu deixo um espaço razoável aqui para gerar uma base um pouquinho maior e dou Next. Uh, aqui eu tenho que sempre editar as partes porque eu preciso que esse modelo fique aberto embaixo, senão ele não consegue gerar ele oco. Então aqui eu vou abrir ele. Olha lá, tá aberto, vou recortar isso aqui porque eu não preciso. Olha lá, tá 100% aberto. Ok. Agora eu posso até diminuir essa distância se eu quiser. Next. Aqui ele tá perguntando se eu quero que o dente que eu selecionei o trabalho, que é o 11, ele seja destacável ou não, no caso um troquel. No caso não, então eu não vou selecionar ele. Do next. E aqui eu venho para os parâmetros de modelo. Não vou falar, de, não vou falar deles uh, nesse vídeo. Mas basicamente a gente seleciona os parâmetros que a gente quer e a gente clica em Run. Ele vai gerar o um modelo oco. E tá aqui o nosso modelinho gerado pronto para impressão. Certo? Então se eu quiser salvar esse modelo aqui, eu sigo os próximos passos. Ele vai me dar a opção de salvar. Ou eu posso simplesmente clicar com o lado direito, salvar a cena como STL. E aí eu vou ter modelo pronto para impressão. Usar o original coordenadas. E é isso aí pessoal. Então, certo? Qualquer dúvida, 
Uh, manda um direct que a gente vai conversando, certo? Um abraço.